爸妈，当初结婚是为了你们，现在离婚是为了我们自己。我想过自己的日子，不想再为了谁，所以你们也不用劝我，也不用担心我。这件事情已经没有挽回的余地了，我们就是离婚。我尊重小新的决定，也是之前我做的不好的地方太多了，让小新失望了。结婚的时候我说过，会照顾他一辈子，我没做到，对不起。听见了不啦？主要还是女儿的意思，这怎么说呢？不会的，秀清你不了解，她根本都不是这个性格。我想不明白，她怎么会说出这种话来呢？能够把我们那么好脾气的女儿逼得要离婚啊？那说明陈宇也不是什么好东西。离就离吧。不要瞎讲八讲嘞，是搞嘞。离就离，你说的清楚啊！你知道吗？离了婚就是二婚。这老姑娘那么多都找不着对象，离了婚她上哪儿找啊？再说了，咱们也不可能陪小青一辈子。那小青怎么办？小青不得孤独终老吗？哎呦，好嘞，好嘞，好嘞。这里面是你所有的身份证件。我都放在这袋子里了。家里的药我也分了一下。你平时爱感冒，原来都是我给你冲的。那以后自己吃的时候，你注意着点儿。一天三次，每次一袋。肠胃药我也给你装了点儿。你这一年也用不上两三回，但是有备无患嘛。你看看卧室里边那些床单被罩，哪些你需要拿走的？我买新的。这些洗发水，还有护发素，我给你装好了。你不就喜欢这气味吗？你带走吧。我不要，你留着吧。嗯、还有这些招财猫，这些都是咱俩之前出去玩的时候买的。你看你喜欢那些，太沉，回头我给你快递。哦，对了，这猫里边还有一些零钱，都是国外咱们带回来的。你看看是按面值还是按币种，怎么分那天在床底下找东西，结果就扫出来一堆耳塞
，你看看还能凑成多少吗？你别分了。我就拿这包证件走就行，其他你要留着。小琴，对不起，让你对婚姻。对我失望了。家以前是不是什么都不管啊？别管、啊，要管的没有这么细。第一次自己置办，才发现以前都是陈宇在买的。有一回他跟我说，生活中的这些鸡零狗碎会消磨掉一个人的光彩，当时还不觉得，现在发现还真是这样。怎么了？后悔搬出来了？怎么可能？看这两个该买哪个呀？哎呀，我求你了，你要不然先把调料放一放，先抓重点，把你那些水电煤、网络先开通。你反正现在也不做饭，等做饭的时候再说吧。好吧，好吧，还有好多东西要买。哇、哦，我头好大。还有什么热水壶、挂钩。
怎么来了？怎么，我不能来啊？吓我一跳，我还在想屋里怎么会有动静呢？哎哎哎，你怎么还敷我的面膜呀？你之前不是说这玉泥坊的面膜特别好用吗？我也敷一片，滋补一下我逝去的青春。还逝去的青春？你还嫌你自己不够嫩啊？给我扯！哎哎，你是害怕别人说你吃嫩草吧？你这弄得这么乱，你先别收拾，等我玩完我就收拾了。怪不得非要找我要把钥匙，就为了把游戏机搬过来玩啊！我这不是为了跟你一起玩吗？哎，对了，这个游戏特别好玩，是吗？我教你，咱俩一块儿。好呀，嗯，那我去换个衣服。行。那这有个门。有门，推个门。你要进去吗？当然进去了，看看里面有什么。啊啊啊啊啊啊啊！你不是不吓人吗？吓人吧，一点儿也不吓人。你怎么不吓人？怎么不吓人？怎么不吓人？吓,人吓死了！<笑>你要是觉得吓人的话，那咱们换一个不吓人的游戏。嗯。谁呀、啊？你怎么来了？来看看你啊！爸爸说不放心你，说你肯定收拾不好，让我来帮你收拾。哎呦，我这楼上，你谁呀、啊、你呀、啊？叔叔阿姨好，我是钟小阳。小七呀、啊，钟小七，我都快相信你的独立宣言了。这是什么呀？游戏机呀、啊！楼下那个多大了？那还未成年吗？他成年了，他马上二十五了。我我们也是刚刚在一起的。他才二十四。你，你。你女儿是不是中邪了、哎？不是啊，她刚才说什么？她叫钟小阳啊。嗯。哎呀，女儿啊，那你也不能凑着名字找找对象啊。不是，我想起来了，上次在医院，是他送你去的吧？你当时不跟我们介绍他是你单位同事吗？对呀、啊。哦呦，你就是因为他离的婚？不是、啊，我跟你说，小琴。你，你要是因为他离的婚，你这孩子你人品有问题，你不是我们教育出来的。我不是因为他离的婚，是中间好大一段事儿呢。我没出轨，你想的太多了。复婚，马上跟陈宇复婚。两码事儿，怎么两码事儿？我觉得我还是应该先做个自我介绍，我叫钟小阳，但是我们俩绝对没有血缘关系，这个你们肯定比我更清楚。我和小琴确实是同事，但是我已经离职了，我今年都二十五了，已经过了法定结婚年龄了。我是真心喜欢钟小琴，我也知道她离过婚，我们俩现在是在认真的交往，还望获得。二老批准。哎，你有这个屋子的钥匙啊？啊？不是，你这叔叔阿姨，咱们还不熟，你们可能还不太了解我，但是后面日子长着呢，咱慢慢处呗。我一分钟，我都不想看见你。一分钟都不想看见你。哎呀妈！你，哎，别激动。还愣着干什么？回去
，妈，放开，放开，妈，啊、你，哎，叔叔阿姨，我送送你吧，你也走吧。叔叔阿姨，真不用我给你们叫辆车啊！啊，不用不用。那行，那我先走了啊。谁啊？哎哎哎哎，不是你干嘛呀？你这玩物丧志还是虚实明智啊？啊！你看你现在这德行，你就是胡子留到脚面上，你也追不会嫂子，要不会岗位。我呀，我什么都不想要，我现在就想这么待着，你管着吗？哼，学我，学我说话呢。不过这话从你嘴里说出来，听着挺新鲜的。有事儿没事儿。没事，赶紧走，走，走哪儿去啊？合着那么多年，你这战斗力爆发都是装出来的，哼，不就遇到点挫折吗？多大一点事儿呢？我怎么就那么瞧不上你呢？那你要是像我，三天两头被警察逮，那不是早没脸活着了？嗯、想想也是，打小学习成绩就好。老师喜欢同学捧，工作了又是个业务尖子，同事求着，领导夸。啊，对，结婚了，都能气死几个。找个本地媳妇儿，长得漂亮，性格还好，连丈母娘都得哈着。那陈宇啊，你都过了三十多年让人羡慕的日子了，你就不能让生活打压一下吗？是，这回挫折是来来的猛烈了一点儿。你不能一蹶不振啊，差不多得了吧？你像个爷们儿一点行不行？还是说你非得让我亲自出马，捅点什么娄子，给你刷刷存在感？哎，来了，干嘛？您不是要刷存在感吗？好走不送啊！哎。张雪、啊，这回干票大的，怎么也得多判几年。我跟你说，只好弄一无期，咱俩就都清。你要是再这么下去，你别说追妻了，你整个人都完蛋了，你知道吗？祝你幸福啊，陈旭、哎，咱们新闻联播见。那接着开始干吧。喂。喂，嫂子，我哥这把真把自己给玩废了，夫妻一场。你真不看他一眼死活吗？他怎么了？小小熬猪排。小琴，啊，满哥，回来取东西啊？啊，那他应该在家呢。哦，前两天你全网被黑那事儿，陈宇办的挺漂亮的，这自媒体啊，铺天盖地的渲染，结果呢，还得咱们主流电视台关键时刻挖掘了事情的真相。但凡他争口气，跟主编提一下想回来，这事儿能成。他还没复职啊？复职，他没离职就不错了